వెల్కమ్ టు ఫ్యూచర్ టెక్ అగ్రికల్చర్ ఛానల్ నమస్కారం అండి మనం ఇప్పుడు మొక్కజొన్న పంటలో కత్తెర పురుగు నివారణ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు రాత్రి వేళలో చాలా చురుకుగా ఉంటుంది ఈ యొక్క తల్లి పురుగు వంద కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణం చేయగలదు ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు శాస్త్రీయ నామం స్పోడప్టరా ఫ్యూజిపేడా ఈ కత్తెర పురుగు అమెరికా నుంచి ఆఫ్రికా మరియు ఆసియా దేశాలకి వ్యాపించింది మే రెండు వేల పద్దెనిమిదిన మన ఇండియాలో గుర్తించడం జరిగింది ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు సంవత్సరం పూర్వం ఆశించే అవకాశం ఉన్నది ఈ కత్తెర పురుగు యొక్క తల్లి పురుగు వెయ్యి పైగ గుడ్లని గుంపులుగా ముఖ సుడుల్లో లేక ఆకు యొక్క అడుగు భాగంలో లేక కాండం పైన పెడుతుంది ఈ యొక్క గుడ్లు పొదిన తర్వాత లార్వాలు మొదటి దశలో మొక్కల యొక్క ఆకులని పోగి తింటాయి దీనివల్ల ఆకులపై తెల్ల పొర ఏర్పడుతుంది రెండు మరియు మూడవ దశ లార్వాలు ఆకుల యొక్క సుడిలలో చేరి రంధ్రాలు చేసి తినడం వల్ల విచ్చుకున్న ఆకులపై వర్ష రంధ్రాలు కనిపిస్తాయి నాలుగు మరియు ఐదవ దశ లార్వాలు పెద్ద పెద్ద రంధ్రాలు ఆకులపై చేస్తాయి మరియు వాటి యొక్క విసర్జితాలు మనం కాండంపై ఉన్న సుడిలలో ఆకులపై గమనించవచ్చు ముదురు లార్వాలు భూమిపై పడి బొర్రె చేసి భూమిలో ప్యూపా దశకి వెళ్తాయి ఈ కత్తెరపురు యొక్క ఉధృతి తెలుసుకోవడానికి ఎకరాకి ఐదు లింగాకర్షణ బొట్టలు అమార్చుకోవాలి మొలకెత్తిన మూడు నుంచి నాలుగు వారాల సమయంలో ఐదు శాతం మొక్కలు నష్టపోయిన ఏడల నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి మొలకెత్తిన ఐదు నుంచి ఆరు వారాల పంట సమయంలో పది శాతం మొగులు నష్టపోయిన ఏడల లేక ఏడు వారాల సమయంలో ఇరవై శాతం మొగులు నష్టపోయిన ఏడల నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి మొక్కజొన్న వేయక ముందే పొలంలో లోతు దిక్కులు చేయడం వల్ల బయటకు వచ్చిన పీపాలని పక్షులు ఏరి తింటాయి సమయానికి వెతుకోవాలి అలాగే ఆలస్యంగా వెతుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా వస్తుంది మొక్కజొన్న పంటలో అంతర పంటగ కంది లేక పెసర పంటలని వేసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క పురుగు ఉధృతిని మనము నివారించవచ్చు నాటిన ముప్పై రోజుల వరకు పది పక్షి సవరాలని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క పక్షులు లార్వాలని ఏరి తినడం వల్ల కొంతవరకు మనము ఈ పురుగుని నివారించవచ్చు పొలంలో కలుపు లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అలాగే ఎరువులని సమ సూచించిన మొత్తం కన్నా ఎక్కువ వేయకుండా స సమానంగా వేయడం ద్వారా ఈ యొక్క పురుగుని మనము నియంత్రించవచ్చు పురుగు పెట్టిన గుడ్లని నలిపివేయటం కనిపించిన లర్వాలని ఏరు నాశనం చేయడం మంచిది మొక్కల మొగులు ఇసుకని లేదా బూడిద లేక ఇసుక సున్నం కలిపిన మిస్ కలిపిన పొడిని లేక మట్టిని నీటిలో కలిపి చికగా చేసి మొగులు పోయడం వలన అత్తిరి పురుగు నివారించవచ్చు అలాగే మగరకల పురుగులని నివారించటకి ఎకరాకి పదిహేను లింగాకర్షణ బుట్టలను పెట్టి పడిన రెక్కల పురుగులని ఏరి నాశనం చేయాలి లింగాకర్షణ బుట్టలో మూడు రెక్కల పురుగులు గమనించినట్లయితే ట్రైకోగ్రామ ప్రటియోసం లేక టెరినోమస్ రేమోస్ అనే గుడుపరణ జీవులని యాభై ఏళ్ళ చొప్పున రెండు నుంచి మూడు వారాలు వదలాల్సి ఉంటుంది నాటిన పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల దశలో ఐదు శాతం మొక్కలు నష్టపోయిన ఎడల నెట్రైజియం ఎనోసోప్లి ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటికి లేదా వెయ్యి గ్రాములు ఒక ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచ్చుకా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది పిచ్చుకా తీసినాక పది రోజుల వరకు వేసి చూసి పురి యొక్క ఉధృతిని గమనించి మరల రెండు నుంచి మూడు సార్లు పిచ్చుకా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదా మెట్రైజం రిలే అనే మందుని ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటికి లేదా వెయ్యి గ్రాములు ఒక ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచ్చుకా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదా బాసిలస్ తురంజేసిస్ బి కుర్షకి అనే మందుని రెండు గ్రాములు లీటర్ నీటికి లేదా నాలుగు వందల గ్రాములు ఒక ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచ్చుకా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రసాయనిక మందులతో కత్తెర పురుగు నియంత్రణ సూచించిన మందులలో ఏదో ఒక మందుని పిచ్చుకా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఏ మందైనా సరే మొక్క యొక్క మొగులు పడే విధంగా పిచ్చుకా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళలో మాత్రమే పిచ్చుకా తీసుకోవడం ద్వారా మనకి పురుగు యొక్క నియంత్రణ బాగా చేయవచ్చు ముందుగా అజాడ్రాక్టిన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పీపీఎం ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి లేదా వెయ్యి ఎంఎల్ ఒక ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచ్చుకా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్పిన్ టోరం లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎస్సీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి లేదా వంద ఎంఎల్ ఒక ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచ్చుకా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తయోమి తక్షం ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్లస్ లాండా సైలోత్రి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జెడ్సీ ఈ యొక్క మందుని పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి లేదా యాభై ఎంఎల్ ఒక ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచ్చుకా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్లోరంట్రా నిలిప్రోల్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సి లీటర్ నీటికి పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎల్ లేదా ఎనభై ఎంఎల్ ఒక ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచ్చుకా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు విషపేర తయారు చేసుకొని పొలంలో చల్లుకోవడం ద్వారా పురుగుని మనం సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చు విషపేర తయారు చేయడానికి గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా పది కిలోల వరితాగుడు 
దీనికి రెండు కిలోల బెల్లం రెండు నుంచి మూడు లీటర్ నీటిని కలిపి ఇరవై నాలుగు గంటలు పులే పెట్టాలి ఈ పులే పెట్టిన మిశ్రమానికి తయారీ కార్ అనే మందుని వంద గ్రాములు కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి మొక్క యొక్క సుడిలో వేయాల్సి ఉంటుంది ఈ తయారీ కార్ అనే మందుని చల్లుకునే ముందు మాత్రమే కలిపి ఇమీడియట్గా మనము ఉండలు చేసి సుడిలో వేయాల్సి ఉంటుంది ఆలస్యం చేయరాదు మొక్కజొన్న పంటని ముందు వెనకాయ వేయడం వల్ల వెనకాయ వేసిన మొక్కజొన్న రైతులకి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఆశించే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కావున అందరు రైతులు కలిసి ఒకేసారి వెతుకడం ద్వారా ఈ యొక్క పురుగు ఉద్ధతిని మనము తగ్గించవచ్చు కతరి పురుగు తీవ్రంగా ఆశించిన పంటని ఇప్పుడు మనము చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్టు ఒక చెట్టును కూడా వదలకుండా ఈ యొక్క కతరి పురుగు ఆశించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క చెట్టుపై రెండు నుంచి మూడు పురుగులు ఆశించి నష్టపరచడం వల్ల చెట్టుకున్న ఆకు అనే ఆకులపై ఈ యొక్క పురుగు నష్టం మనకి రంధ్రాల ద్వారా తెలుస్తుంది చూడండి ఒక చెట్టును కూడా వదలకుండా కత్తెర పురుగు ఏ విధంగా రంధ్రాలు చేసిందో చూడండి కాబట్టి రైతులు ఆలస్యంగా వెతకుండా అందరూ మాట్లాడుకొని ఒకసారి ఆ ఊర్లో వెతకడం ద్వారా కొంతవరకు నష్టాన్ని అరకటవచ్చు లేకపోతే ఆలస్యంగా వెతికిన పంటకి ఈ పురుగు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి